圣上，单痴人生性好战，此番若不急于迎头痛击的话，将养虎为患，后患无穷啊！你不想搞清楚单痴人为何要刺杀太子吗？他如此这般对他国百害而无一利，他为什么要这么做啊？琼叶，朕命你即刻带兵去西境安护府，彻查太子被刺一事。让程银带使团去西周。虽然太子被刺，东宫依然在。西周王的女儿若嫁到东宫，可争取西周的稳定和平，在这个当口至关重要。遵旨。李朝武皇子到。李朝武皇子，李承寅，拜见皇上。免礼。我此番来西周，是奉了父皇之命，特意前来奉上这和亲国书，请王上过目父皇希望，王上能将贵国的九公主嫁到中原来，继明远公主之后，两国之间能够再次缔结连理，敦睦邦交，累世通好。两国和亲，累世通好，正是本王的夙愿。我已经在夜馆待了七日了，为何不让我见王上？让开！王上，这就是西周的待客之道吗？皇上，既然有国事要处理，不如先让五皇子先行回避，具体和亲事宜由末将处理，可好？皇上，我听说明远姑姑身体抱恙，我想去探望一下她，不知是否方便？方便。明远要是见到你，一定会很高兴。来人，在。带五皇子去见明远娘娘。是。谢皇上，进来。来。嗯。看你吃东西这样，你真是一点心事都没有啊！阿娘怎么了？你是阿娘唯一的女儿，我一想到你阿爹要把你嫁到那么远的地方去，阿娘这心里头……阿娘，大妃，九公主，大妃，怎么了？九公主。不好了，李朝和硕伯两国使臣正在议政殿向九公主提亲呢。你说什么？硕伯也来提亲？嗯。这求亲国书是我李朝先奉上的，总得有个先来后到吧。李敦王爷，还是快快请回吧，免得让王上为难嘛。要说先来后到，我已经在驿馆等了七日了。再说了，求亲比的是诚意，我们硕伯国愿拿十年的岁贡作为聘礼，求娶九公主。不错，想要求亲。自然是要以诚意为先
。皇上，奴婢阿杜特奉九公主之命前来。不许胡闹！听说中原硕伯两国使臣同时前来提亲，王上为难得很。公主倒有一计，可以帮王上择出人选。两位贵使，公主特命我前来，是想看看两位哪位更有诚意，于是特意让奴婢准备了五邪之血。这五邪之血啊，可是大补之物啊，是取赤红蝙蝠、毒蜥、血蟾蜍、蝮蛇、千足蜈蚣之精血炼成。听你这么一说，难道公主要谋杀使臣？你这是什么话？不想喝就不喝，为什么要诋毁公主呢？他不喝，我也不喝。那既然二位都不敢喝，我替你们喝。嗯，这鞋里怎么还有蜈蚣腿啊？你、你、你、你看，还动呢。想到两位贵使胆小如鼠，这钟里不过就是熬的浓浓的葡萄原浆罢了。王上，我们西周向来崇敬勇猛无畏之人，九公主岂能嫁给懦夫？雕虫小戏！王上，这就是西周的待客之道吗？王上，此女胆大妄为，戏弄朝廷，有损两国邦交之事。来人，将此婢女拖下去，关起来。没有王上的命令，不许放她出来。是。哼。二位使节受到惊扰，是本王的不是。请先回驿馆歇息。和亲之事，三日后，本王再给答复。一别上京多年，真的好想回去看看。姑姑，不如这样吧，您这次啊，就跟我回上京，好好住上一段日子，正好让太医好好调理调理您的身子。你呀，真像玉瑶，心思细腻，又处处替人着想。母亲，母亲过世的时候，我还小，不记得她的样子了。成吟。今日姑姑有件事要告诉你，姑姑请说。我先带你去一个地方。公主，洗澡水已经准备好了。公主，阿杜，快来。帮我看看，啊，快来！这个字你认不认识啊？啊，公主，你可别为难我了，我怎么可能认识中原字啊？哎，头疼，我也就认识三个。你看看啊，什么三，什么日。什么什么什么剑？他不会是要三天后来找我吧？他是谁呀、啊？就是刘布条这个人呢。那刘布条这个人又是谁啊？我要是知道，我就不这么头疼了。而且这个人还说，答应我三件事。结果什么都没干，他就跑了。公主，你要是真想知道的话，你可以去问顾公子啊。我才不问呢。不知道这个人现在伤好了没有？
柴先生。柴木见过五皇子。程隐，你过来。这是你的舅舅和母亲。你的母亲顾玉瑶出身名门，你的舅舅顾如晦将军遭到祖相高于明的陷害，他诬陷顾将军通敌叛国，意图谋反。皇上下旨，让高相彻查此案。但高相假传圣旨，带兵闯入顾家，那年顾家血流成河，尸骨如山。同一夜，顾淑妃在宫中。生下了你，真的皇子。皇后没有子嗣，她原本就嫉妒你母亲深得陛下宠爱。你的出生，更是让她担心自己的地位不保。你母亲因顾家一案心结未愈，一直郁郁寡欢，身体也大不如前。皇后借此机会，假意与你母亲姐妹相称，表面亲近丈夫。暗中，却派人在他的汤药中下了慢性毒药。来，这药啊，趁热喝了。来。他发现皇后的所作所为后，自知难逃一死。为了保全你的性命，于是，在临死之前，求陛下将你托付给皇后。灵儿，你是母亲在这宫里唯一的依靠，你一定要为母亲争口气。大雪知道，在明明德，在亲民，在止于至善，知耻，耻，耻母亲，视而不孝，这么多年一直在认贼作母，而发誓一定为你、为顾家报仇。还有一件事，姑姑要告诉你：当年柴先生不顾自己的安危，竭尽全力，让顾氏一族保住了仅有的一条血脉。他就是你舅舅顾如晦的独子，你的表兄顾剑。五皇子，表哥，你已经过了几级之年，总是要嫁人的。你要是嫁给李朝太子做正妃，那可是天大的殊荣。我不要，什么殊荣我都不要。阿爹已经见过中原五皇子了，除了瘦弱点样子和气度都是一流的。你想那太子，更是人中龙凤啊，不会委屈你的。阿爹，我都说了多少次了，这些我都不在乎。我宁可嫁给草原上喂羊的，至少还能时常回来看看您和阿娘。狄公主就应该有狄公主的样子。前两年，不也有人曾来提亲，你不也哭着闹着不愿意啊？那时候要定下了，现在就不用和亲了。那阿爹的意思是说，如果跟别人定了亲，就不用嫁给李朝太子了。我可告诉你啊
，你趁早把你的鬼心思给我收起来，乖乖的等着，和亲的日子。已经屯兵边境了。这事不能当先失职。一美言，在。你带领精兵三万，驻扎西境安护府城外一百里，静观其变。是。二哥，拜见王爷。无敌，父皇的旨意前几日就到了，我们一直在等你。呃，禀报王爷，末将已派人将太子灵柩护送上京，希望太子能早日入土为安。嗯、无敌，你身上的伤怎么样？都好了，谢二哥关心。王爷，请内殿说话。圣上命本王侦查太子御赐一案。无敌，你与刺客交过手，是唯一生还的人。说说当日的情况。这些刺客身穿单翅服装，手持弯刀和巨斧，而且他们武功都十分高强。以当时的情况来看。他们都是组织严密的刺客，现场遗留的兵器都验证过了，确实是单翅人军中之物。太子身上的致命伤口和兵器的刀口也都一致。那这些证据足以证明刺杀太子的刺客就是单翅人。单翅人虽然民风野蛮，但形势倒也算光明磊落。更何况，丹池王向来偏安一隅，刺杀太子，对他们有百害而无一利呀、啊。你说丹池人没理由刺杀太子，难道你忘了前不久丹池人掠夺了海州城吗？你还说丹池人行事光明磊落，那敢问高将军，烧杀抢掠算得上光明磊落吗？王爷，末将只是说出我心中的疑虑。绝没有替丹赤人开脱之意呀、啊！高将军的话，本王记下了。太子御赐一案非同小可，本王自然不会轻易妄下定论，肯定会循着蛛丝马迹，继续详细调查。不过，你们也别忘了圣上派本王来的目的。本王可不是孤身来查案的，身后跟的。可是十万大军，圣上对于西北边境的安宁可说是十分上心，这都得靠在座的各位齐心守护。王爷说的是，王爷携大军精兵来到西北边疆，如果此次能将太子御赐一案坐实在丹痴人头上，借此发兵一举将丹痴剿灭，定能解除皇上心头大患，立下。大功高显，愿为王爷效犬马之劳。有何计策，助本王立功
。王爷，丹池身居北部，地势险恶，要想一举围剿，难度很大。不过，不过什么？丹池的要害是铁达尔王帐，处于核心位置。丹痴的首要人物都在此内。虽然铁达尔王帐时常更换位置驻扎，变幻莫测，一般人很难找到。但是，一旦找到，绝对能将丹痴一举拿下。好，只要能帮助本王找到王帐，本王定不会亏待。谢宣德王。公主叫你们俩进来一下。公主。哦，你们看看，这屋子里好像有一股奇怪的味道，快闻闻。回公主的话，呃，公主的房间奇香四溢，小德并没有闻到什么臭烘烘的味道。小德也没有闻到。不会吧？你们再闻闻，啊，好像是这个的味道哎。快过来，快过来，你看看这个，是不是它的味道？醒醒！走。五皇子，如果此次能顺利找到王帐，那的确是奇功一件。圣上到时必定会龙颜大悦。只不过，此行着实凶险。立功重要，不过五皇子的安危更为重要啊！末将认为，五皇子好好再想想。高将军，你也改变主意了，确定我大哥是被丹赤人杀死的。微臣只是一时猜测，在真平师局面前算不得什么。只不过这丹痴人为祸边境，恐怕圣上也想借此发兵丹痴，一举平定边境之乱吧。好，那我去找王帐。丹痴以游牧为生，向来居无定所，且常常驻扎在偏僻险境，根本没人知道铁达尔王帐到底在何处。李成业把这样的任务交给程银，恐怕是另有所图吧。这个二皇子，可不像看上去那么忠厚简单。简儿，此次程银出发去找铁达尔王帐，你务必要护他周全。若是能助他成功，那他离太子之位就会更进一步了。顾剑定会竭尽全力。可是光靠你我之力，恐怕还是不够的。有一个人或许能帮得上忙，谁？铁达尔王的外孙女，西周的九公主。小风，小风若是能携手五皇子，那将是大大的助力呀、啊！不行啊，义父。若是找到王帐，众人势必会向丹池出兵，到时小风该如何自处？我不能利用小风，不能。古剑，你忘了我跟你说的话了吗？好，那我就再跟你说一遍，我们每个人都有自己的宿命。你身上背负着血海深仇，你是顾家唯一的血脉。这个担子，不管多苦多累多重，你都必须要担起来。为此，你必须要放下自己的情感。难道你真的愿意为了一个女人，背叛顾家上上下下冤死的阴魂，背叛你的家族吗？
，你是小凤的师傅，他最信任你。你带他和五皇子见上一面，等取得了他的信任之后，再想办法让他带五皇子去找铁达尔王掌。公主，干嘛还找他？我就再试最后一次。出什么事了？关于和亲，我想到一个主意。什么主意？你看啊，我如果已经跟别人定了亲，就不能再去和亲了，也就没有李朝太子什么事儿了。所以呢？所以，所以。我想，我想让师傅跟我定亲，这样我就不用被逼去理查和亲了。哎，你别误会，我说的不是真定亲，只要我们演戏骗过阿爹就行了，好不好？怎么？你是觉得小峰配不上你，连给我演个戏都觉得丢人吗？不是。那是为什么？你不是说我跟你说什么你都能答应我吗？我那么相信你，可你呢，根本就是跟阿爹一伙的。
。师傅，我看我还是别去了吧。去吧。